点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。Yeah、那田中为什么会和沈放见面？你们都先出去吧，我和他单独谈。局长，其实田中一直在暗地里调查沈放。田中怀疑沈放，他有证据吗？这个我不太清楚。不过田中让我做了一份假的档案，他想拿这个假档案来试探沈放。依我看，田中一直怀疑沈放是通过分子。请问吕科长现在在哪？一大早把我叫过来，是不是有什么发现？没有。耍我？你知道我在查沈放，而且你也很希望我查出什么，要不然你不会问说那么早就过来。可是你现在依然是什么都没发现，对吧？线索是没有发现，但我想出了一个法子。说，如果我能证明沈放有重大嫌疑是共产党，那么。吕科长可以借着这一次的机会抓捕沈放，甚至可以拉沈林下马。这难道不是吕科长你梦寐以求的吗？<笑>我什么时候有过这种想法呀？话不能乱说，传到别人耳朵里对你不利。如果我真能办到这些，你不想试试？那得看看你想的是什么主意。很简单，你帮我做一个文件，证明几个月前在重庆被捕的张一帆，和几年前王伟政府抓获的张一帆，就是同一个人。做假档案，你要干什么用？这是试探沈芳的关键，用假档案试探军统的人，你觉得我脑子有病是吧？不过这样做，可以实现你的心愿，揪出沈芳，对付沈林。嗯、看来你是挺有把握。要不然我不会这么早叫你过来。这件事情我可以帮你办，但是有一点，出了事儿，你自己担着。当然可以。
，但我也有我的条件。什么条件？吕科长是个聪明人。荒唐吗？我也觉得荒唐。不过这个田中平常做事就出人意料，所以……沈放是军统的人，这个事儿传出去。我怎么向军统解释？这事儿我做的有点冒失啊。不过现在重点是，田中死的太奇怪了。他之前还很自信的给我打电话说，已经找到了沈放通共的证据，可是，一到夫子庙就被人打死了。这里边有太多事情说不通了。但是不管怎么样，沈放通共的嫌疑是很大的。你说的有点道理，局长。所以我们要继续调查沈放。不过，不过什么？如果想调查沈放，最好请沈林、沈处长亲自出马，比较合适。毕竟他们是一家人。如果沈放真的有问题，我们正好也看一下，沈处长是不是真的铁面无私。我明白你的意思，沈林这边我去安排，你那边也不能放松。明白。周总，夫子庙的事儿调查清楚了，田中那天见的人就是沈放。这样的话，日本人的死恐怕就没那么简单了。也许沈放真的有问题，他要是有问题。那咱们可就麻烦了。沈放他现在介入咱们生意很深，他要是共产党，那咱可就……如果他是个死了的共产党，那就不可怕了。您的意思是，现在就动手？别急。先给我盯好中统的人，对付沈放他们比咱们着急。如果他们找到了什么，咱就让沈放变成不能开口的人。小心点儿，沈处长，动作都麻利点儿。局长，找我。田中和沈放见面后就死在夫子庙大街上，这件事你怎么看？田中应该是在试探沈放。这两个人曾经在日伪时期合作过。我想，田中一直揪着沈放不放，只能证明一件事，就是沈放有重大的嫌疑。这也是我怀疑的。我也一直在调查沈放，调查的结果也都向您汇报。我一直没有拿到证据。你我知道，尽忠职守，大义灭亲。可是这个事儿出来之后，沈放就不像过去那样了。我担心的是，会让你我，包括沈老先生下不来台。办法我有，但是我有个条件。先说办法，对共产党，我不想听条件。您还记得我们控制的那个中山路明光照相馆的共产党的秘密情报站吗？我想利用这个据点。你的意思，用共产党验证共产党，这样才更有效果。如果效果不理想，你怎么向你的父亲交代？局长，请放心，我不会包庇任何人。田中调查沈放的时候，我也从来没有阻拦过，就是希望这个调查能够独立客观。如果沈放真的有问题，我绝不会徇私。过去不会。现在不会，将来更不会。好，我没有看错人
，现在我可以提我的条件吗？说吧。如果审房真的有问题，我不希望行动科的人介入，我想亲自审问。这个我可以答应。但是沈放不仅是你们沈家的人，他现在依然是国家的英雄，军统的副处长。他出了问题。不管对军统、中统，面子上都过不去，你我也免不了追责。局长，请放心，我会保护好分子。那你去吧。女科长来一下我的办公室。局长，沈林已经接受了对沈放的调查，如果查出问题，你立刻接受，不能让沈林审问沈放。是，我一定安排好一切。不怎么样的情况就是这样。田中并没有死在我的手里，而是死在了南京民众的手里。真不知道，是你运气太好，还是命大？你的每一次行动总叫人提心吊胆的。不过这次，你让田中死在了南京老百姓的手里，的确是大快人心。对付那种恶毒的人，必须要用这种手段。这个日本人。不能再活着了。哦，对了，当时我安排了一个帮手，可是还没有等到那个帮手动手的时候，就已经有一个人开枪打中了田中手里的枪。到现在，我不知道这个人是谁。这个人应该没有敌意。不过事情发展到现在，你现在必须马上撤离。现在想走，没那么容易。是啊，一直有人盯着你，我们的见面也要特别小心才行。这个我也想过了，我们得换个安全的地方了。这些是中山路明光照相馆的资料。那个地方是共产党潜伏在南京的地下据点，我们已经盯了很久。不过，里面的人似乎都处于休眠状态，没有什么有价值的线索。沈处长，这我就有点不太明白了。这个案子本来就应该交给你们军统，中统是管内查的，对敌情报还是你们军统更有办法。可你们中统从来没有给我们这么有价值的消息啊！这是送大礼呀、啊，算是吧。那我就搞不明白了，为什么要送我这么大的礼啊？破获潜伏的共产党地下情报据点是件功劳的事，执行任务的人都算立功受奖。我弟弟是你的副手，这种好事儿给你是理所应当的。你最清楚这个功劳应该归谁。这样大家都有面子。你这是真的给我面子啊，还是有别的想法呀？说出来的，没说出来的，罗处长应该都清楚吧？别介，你不把话说明白，我怎么可能清楚呢？清不清楚要看你心情。罗处长不想知道的，就算知道，也是不知道。我不管你心里想什么，合作才是最重要的，这样对中统和军统都有好处。反正这个事儿不管走到哪一步，对你都是百利无一害的。你弟弟如果成功了，那就算是抓捕共党、地下组织，大功一件，你们沈家也有光。如果他没成，或许他通共。你也把自己拖的是一干二净，哼
，不会让别人说你对待自己的同胞下手也那么狠。这叫进可攻，退可守啊！这么复杂，我确实没有想过。看来罗处长看得比我远。沈处长心思缜密啊，我是佩服。行，那这事儿就按沈处长的意思办。这不是中统的档案吗？中统的内部人士转过来的。明光照相馆是共党的一个情报据点。中统什么时候变得这么大方？跟咱们交换起情报来了，内部消息自有内部消息的来源，他们啃不下的骨头，不靠我们还能靠谁？好事儿，那咱们就让行动队和侦讯科制定个方案呗。跟踪和盯梢这老一套都不行，中统就是这么做的，管用还用等到今天？那罗兄想怎么办？得想办法更加靠近他们才行。嗯、那么罗兄的意思，是想让咱们的人假冒共产党，打入他们内部。没错，只有这样。才能获取更多的线索，这可不太容易。恐怕稍有不慎，只会打草惊蛇。啊，自然。但是要是能把共党的情报网给挖出来，可是大功一件呐。所以在办案人选上，必须非常的谨慎。不是随便个阿猫阿狗去了就行的。我看罗兄的意思，是想让我去。我把咱们一处上上下下的人理了一遍，想了半天，没有人比老弟你更合适的了。深入敌后，伪装侦查。谁都比不过你啊！嗨，那也只是在日本时期，毕竟这共产党的做派完全不一样。日伪那么险恶的地方，你都趟过来了，小小的共党情报站还能难得到你？怎么，有顾虑？当然没有。罗兄看得起我。你说我行，我自当尽力。爽快，真是爽快。不愧是党国精英、敌后英雄啊！我就发现，不管是多大的事儿，在老弟你这儿，都可以轻描淡写、云淡风轻啊！哎呀，罗兄这几句，兄弟汗颜。哪儿的话？只要老弟你有信心。这次共党的街头暗号都已经掌握了，问的是“好风凭借力”，答的是“更上一层楼”。只要跟他们接触上，就说有重要的情报需要他们传出去，最好能把他们的上线给引出来。模式没问题，可就怕共产党没有咱们想象的那么傻。老弟放心，不会让你孤身赴险。我准备了窃听器，刚从美国进口的，中统都没这玩意。一处的人就在你隔壁，一有动静，马上出现在你身边，保你安然无恙。还是罗兄想的周到，咱们是兄弟，对吧？当然。兄弟
。这是国民党在试探自己的安排。不只是沈林，还有罗立忠，他们都在等他的反应。现在的他，如同汪洋大海中的一叶孤舟，一不小心就会被巨浪翻个底朝天。照相馆里到底是不是自己人？后面自己应该怎么办呢？我约的人呢？在里面密室等着呢。安全吧？里面有个窗户对着防火楼梯。哼，你们还有这设计？以前都是为了那些官老爷提防老婆找上门来，好溜得快准备的，外人都不知道。你帮我看着点，有事叫我。放心。没想到你会选择这个地方，没办法，时间紧。有一个问题，中山路明光照相馆是不是我们的据点？你了解到了什么？如果里面是我们的人，那么军统和中统已经盯上他们了，而且罗立忠要利用他们来试探我。明光照相馆的暴露，组织上已经知道了，之前也让他们撤离，但是这三位同志。一直被监视的非常严密，我们试过很多种方案都没有成功。为了不让组织承受更大的风险，三位同志决定同时留下来，观察对方的用意。但是，你担心他们？时间太久了，我不敢保证他们有没有变化，而且对你的监控，很明显是个圈套。我不敢保证这套里的人，到最后还是不是自己人。我这个大哥可真厉害，居然想出这么个法子来对付我，而且还拉上了罗立忠。你躲不开吗？我现在连南京城都出不去，天天有人跟我。只能接触他们，表明我自己的真实身份。表明身份？你什么意思？我要告诉赵小管的同志我的真实身份。如果他们出卖我，就说明他们叛变了。你疯了吗？那我能怎么办？直接把他们抓起来送进审讯室吗？如果同志没有叛变，那么进去了就再也出不来了，而且还会死在我的手里。那如果他们有问题，你怎么脱身？你认为我现在就能脱身吗？我必须解除他们，这是罗立忠下的命令，我必须执行任务。而且你要知道，现在除了我哥要对付我，还有那个罗立忠，那个吕步清也在虎视眈眈的看着。不管照相馆里面的同志有没有叛变，我稍微走错一步，大家全完蛋。
怎么进去这么久，还没出来？干嘛呢？带个妞进去，看他干什么？我在想办法安排你的撤离。赵县管的事儿，我不同意你这么冒险的行动。我会请示老家，让他们派专门的同志来处理。事情结束之前，我是走不了的。现在国民党的人，就是要当着看，我沈芳是不是要走？如果被他们牵着鼻子，就会露出更大的圈套，还会连累更多的人。况且，现在除了我以外，任何人接近明光赵小环都会有很大的危险，我不能让自己的同志冒这个险。不行，如果真的有问题，你怎么办？你让我眼看着你牺牲吗？是的，有危险，马上放弃我，找机会解决叛徒。我不同意。现在轮不上我们同不同意，军统和中统的人都已经做好了准备，这一关是留给我的，我必须得过。好了。你不用再劝了，我们进来的时间太长了，外面的尾巴该忍不住了。照相的人不多，对方回答：“生意不好做，全靠老客户。”你接上暗号以后，千万记住，保全好自己。沈先生，开门！再不给我转了！啊！你们干嘛？有人举报说，这这有不法分子，我们是来例行检查的。检查啊？知道我是谁吗？知道，知道。哦，不知道，不知道。老子是军统一处的沈放，我来这儿，还用你们检查？找不痛快的吧？沈处长，误会了，误会了。那他妈还不滚？别生气，你先休息，先休息。你刚才的样子，可真男人。快把衣服穿上吧，别着凉了。今天的事儿，你可什么都不知道，对吗？当然，今天呢，我就跟沈先生在这个包厢里面聊了会儿天儿。其他的，我什么都不知道。处长，军统那边已经开始对赵相官行动了。我知道了。沈放会怎么做？自己又该怎么办？沈林不知道这件事会进展成什么样，也不知道什么样的结局是他希望的
。哎，先生，你是要照相吗？是啊。啊，那你是要照证件照还是生活照，还是相亲照？有什么需求？照两张就行，留个纪念。啊，行，您看看选个什么样的？哎，你这山水画不错呀、啊，不过就是上面少了点字儿。好，朋友送的，不是什么知名的东西。不，要我说，配上我说的这行字就绝对错不了。是吗？那您说写点什么好呢？上面就应该写上“好风凭借力”。下一句，你会接吗？您是说更上一层楼？<笑>可以啊，没想到你还会对对子。没有没有，瞎对着玩了，让您见笑了。啊，对了，先生，您说要照相是吧？您要选一个什么样的布景呢？那都行，山山水水的，花鸟鱼虫的都可以，只要让别人看得出来我是在南京拍的就行。啊，好，行，正好我这有那个样板，您看一看。我手上有个很重要的东西，需要立刻送出去。这话什么意思？我不太明白。我们这是照相馆，可送不了什么东西，是吧？啊，啊，当然。那往老家送东西也不行吗？听你口音，可不像本地人。怎么，很久不和老家来往了？哦，我老家是河南新乡。啊，您要是想往河南送什么东西，我或许能帮上点忙。可就是我跟老家亲戚也没什么来往了。哎，先生，选的怎么样了？哎，这这个背景选的好，正好我这也挂着了。这样，咱们先拍照好吗？啊，来这边请。先生，头抬起来一些。对，来，再往右一些。你要配点什么字儿吗？我可以给您配上。哦，是吗？还能写字儿？对，一般都是写“升官发财，万事如意”什么的，反正这看你写什么都有。好啊，那我想想。不着急。天气越来越冷，照相的人不多啊。啊，生意不好做，全靠老客户了。这样吧，先生，您今天既然来了呢，也算是给我开张了。我给您写点吉利的话，怎么样？也不收您钱了，给您印在照片上。黄腾达，嗯，行，记住了，把今天的年月日全都给写上，要阴历的，别写阳历的。放心吧，你们是很危险，中统军统的人都在监视你们。还真有个东西，要送到河南新乡。啊，没问题啊。今儿我得想想看哪个亲戚最近能回老家一趟。那就等下回我来取照片的时候，咱们再聊。好的。
。行了行了，那我不送您了，您慢点啊。如果照相馆的人已经叛变，那么这三天里必定会有人对我动手。如果我能在这三天里安然无恙，那么就一定要想办法把照相馆里的人救出来。那就写飞黄腾达。嗯，行。记住了，把今天的年月日全都给写上，要阴历的，别写阳历的。放心吧。哦，对。我还真有个东西要送到河南新乡，没问题啊。那今儿我得想想看哪个亲戚最近能回老家一趟。那就等下回我来取照片的时候，咱们再聊。好的，行了先生，那我不送您了，您慢点啊。金瑞，处长，这是军统罗立中送过来的明光路照相馆的监视资料。送来的资料核对过吗？核对了。沈放的监视记录呢？啊，沈放的监视记录？你怎么想的？这事儿交给军统，咱们就不管了是吗？对不起，处长，我现在就去行动科。等会儿，你最近怎么搞的？眼圈这么黑，精神又这么差，不会是准备婚礼累的吧？这婚结不结得了还不一定呢。这话什么意思？你可不像是一个拿婚姻当儿戏的人。不是我当儿戏。前段时间，我未婚妻一家被咱们中统局的人给软禁了。软禁？为什么？他父亲是经管局的一个处长。被人举报有通共嫌疑，现在一家人都在被调查，我想尽了一切办法都没能见到他一面，现在已经快一个月了。这事儿我怎么不知道？是经济调查处的人干的，他们拿到了叶局长的命令，完全可以不通过我们。他们连你的面子都不给吗？不是我非说不敬的话。现在党国做事儿也太荒唐了，就算他父亲真的同共，也不能株连九族吧？干嘛把一个女孩也给抓起来啊？我的未婚妻我了解，她就是一个不问世事的美术老师，她怎么可能通共呢？你不用太担心，如果真的没什么嫌疑，说不准过两天就给放出来了。连我自己的女人都保护不了，我真是……行了。这种话出了这个门就不要再说了，啊！是。我问你个问题啊，您说，如果你未婚妻不是无辜的，你会怎么做？这屋里只有我们两个人，你直说吧。我一直以为，党国的利益可以超越一切，可以让人强大到没有任何阻碍，可以放手去追求，而毫不妥协。但我现在不这么认为了。接着说，如果必须要从党国的利益和家人中选择一个的话，我会选择后者。经历的越多，越会发现，亲情、友情、爱情比什么都大。我做不到这么冷血。好了，你去把沈放的监视记录重新核对以后再拿过来。是。小辉，把你未婚妻的情况写下来交给我，等有合适的机会
，我想办法安排你们见面。谢谢处长。